ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം മിൽക്ക് മാത്ത് ദ വെസൽ ദാറ്റ് വി സി ഇൻ എ ഡയറി കണ്ടെയ്ൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പം പതിനഞ്ചര ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഈ ഒരു വെസലിലുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഫൈവ് സച്ച് വെസൽസ് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ച് വെസൽസിൽ എത്ര മിൽക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെസലിലുള്ളതാണ് പതിനഞ്ചര ലിറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് വെസൽസ് നമ്മൾ കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ചര ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു മിക്സഡ് അല്ലേ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോർമൽ ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമൽ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു അതറിയാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഹിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വണ്ണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എത്ര ടൈംസ് പോകും സെവൻ ടൈംസ് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ എഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സെവൻ പിന്നീട് എഴുതി ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ എഴുതി ഇനി ബാലൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് പകരം ഒരു ഡെസിമിൽ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടെന്നിൽ ടു എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇവിടെ ടെൻ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് വെസൽസിന് കൂടി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു വെസലിന് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വെസലിനും കൂടി എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു അതിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു കിട്ടി അതിന് നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു നോട്ടും ഒരു പെന്നും എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദീസ് ഫൈവ് വേഴ്സൽസ് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻ ടു പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടു വൺ ബൈ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് പാക്കറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററാണ് അഞ്ച് വെസൽസിലും കൂടിയുള്ള ആകെയുള്ള പാലെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഈ മിൽക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് വെസൽസിലുള്ള ഈ മിൽക്ക് രണ്ടര ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ പാക്കറ്റും രണ്ടര ലിറ്റർ പാക്കറ്റ് ആക്കിയാൽ എത്ര അങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര വേണം രണ്ടര ലിറ്റർ വേണം അങ്ങനത്തെ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അങ്ങനത്തെ എത്ര രണ്ടര
അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടിയിലൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് അപ്പോൾ സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സംഖ്യയെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നേരെ തിരിച്ചിടുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെന്നിനെ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതാണ് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാക്കി ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അത്രേ പണിയുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ടെന്നും ടെന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും കറക്റ്റ് പോവും എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ ആണ് തേർട്ടി വൺ ടൈംസിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര പാക്കറ്റ് ആക്കണം തേർട്ടി വൺ പാക്കറ്റ് ആക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എത്രയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പറാണുള്ളത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പറാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിടണം വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിൽ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടാലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടു പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെയും ടു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എത്ര പ്ലേസ് വേണം മൊത്തം ആ മൊത്തം നാല് പ്ലേസ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പോയിൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗോഡ് സ്മിത്ത് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാങ്കിൾസ് ഒരു സ്വർണ്ണ പണിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പതിനഞ്ച് ബാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് ഓ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സീറ്റ് ഓരോന്നും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് പതിനഞ്ച് വള ഉണ്ട് ഒരു വള നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് ഹി ചേഞ്ച്ഡ് ദീസ് ബാങ്കിൾസ് ടു റിങ്സ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു ഈ ബാങ്കിൾസിനെയൊക്കെ വളകളെയൊക്കെ റിങ് ആക്കി എത്ര ഗ്രാമാണ് ആ റിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ
എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ബാങ്കിൾ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഡെസിമിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇടാം ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ബാലൻസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീന് പിന്നെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബാങ്കിൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഹൗ മെനി റിങ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് ദീസ് ഗോൾഡ് ഈ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഗ്രാം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി റിങ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് അതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന് ഡിവൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമുള്ള എത്ര മോതിരം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇൻഡ്വ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇവിടെ ടെൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് ഇവിടെയും ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലേസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്ര സീറോസ് വേണം ഒരൊറ്റ സീറോസ് മതി അപ്പം ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എഴുതിയിട്ട് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെന്നും ടെന്നും കട്ട് ചെയ്തു സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കി ഇരുപത്തേഴ് പ്രാവശ്യം പോകും ട്വൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ഇട്ടിട്